আজকে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে চর্চা করব সে বিষয়টি হচ্ছে টিচিং কি আমরা জানি সাম্প্রতিককালে জাতীয় স্তরে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগ্যতা নির্ণায়ক যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা ইউজিসি নেট তার যে জেনারেল পেপার সেখানে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ইউনিটগুলি রয়েছে তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট হলো টিচিং সেখানে টিচিং অ্যাপটিচিউড একটা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে অর্থাৎ বলা যেতে পারে সোশ্যাল সায়েন্স বা লিটারেচারের যে সকল ছাত্রছাত্রী এই জাতীয় স্তরের পরীক্ষায় নিজেদেরকে যোগ্য প্রমাণ করতে চায় সকল ছাত্রছাত্রীর কাছে এই বিষয়টি অর্থাৎ টিচিং অ্যাপটিচিউডের প্রয়োজনীয়তা বা টিচিং অ্যাপটিচিউড এর এক্সপ্লোরেশান এর বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলা যায় যে এই জাতীয় স্তরের পরীক্ষা অর্থাৎ ইউজিসি নেট বা এনটিএ নেট এর মাধ্যমে পরিমাপ করা হয় যে সেই ছাত্র ছাত্রীরা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর জন্য বা গবেষণার জন্য যোগ্য কি যোগ্য নয় অর্থাৎ যোগ্যতা নির্ণায়ক একটা একটা পরীক্ষা তো এখানে যোগ্যতা কিসের যোগ্যতা অর্থাৎ পড়ানোর যোগ্যতা অর্থাৎ অ্যাজ এ টিচার বা অ্যাজ এ প্রফেসার তাদের মধ্যে কি যোগ্যতা রয়েছে সে যোগ্যতাটাকে নির্ধারণ করা তো সেই যোগ্যতা নির্ধারণ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে এই টিচিং অ্যাপটিচিউডের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তো আমরা যদি বলি যে টিচিং অ্যাপটিচিউড কি টিচিং অ্যাপটিচিউড এখানে দুটো শব্দ আছে একটা টিচিং আর একটা যে অ্যাপটিচিউড অ্যাপটিচিউড কথাটার মানেটা হচ্ছে যেমন বলা হচ্ছে যে সম্ভাবনা সম্ভাবনা মানে আমি আমি মা যে মাস্টারমশাই হিসেবে আমি আমি পড়াতে চাই বা একজন অধ্যাপক হিসেবে আমি অধ্যাপনায় যুক্ত হতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে তার সম্ভাবনা কতটা রয়েছে অর্থাৎ একজন শিক্ষক হিসেবে যা যা করণীয় যে সমস্ত গুণাবলী তার ব্যক্তিগত গুণাবলী হতে পারে তার পেশাগত গুণাবলী হতে পারে অর্থাৎ তার পার্সোনাল কোয়ালিটির পাশাপাশি যে প্রফেশনাল কোয়ালিটিসগুলো রয়েছে সেগুলো কি রয়েছে কতটা রয়েছে কি মাত্রায় রয়েছে সেটাকে তার সেটাকে মেজার করা সেটাকে ভালোভাবে অ্যাসেস করা ভালোভাবে অ্যাসেস করা মানে তাদের তার যে অ্যাকচুয়াল স্ট্যাটাস রয়েছে অর্থাৎ পড়ানোর ক্ষমতা বা সামর্থ্য যে রয়েছে সেটাকে পরিমাপ করাটাই হচ্ছে টিচিং অ্যাপটিচিউড যে আই আই হ্যাভ পাওয়ার অর এবিলিটি অর পোটেন্সিয়ালিটি টু টিচ অ্যান্ড অলসো আই হ্যাভ আই হ্যাভ দ্য পাওয়ার টু বি অ্যান এফেক্টিভ টিচার অর অ্যান এফেক্টিভ প্রফেসার অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসার দেয়ার ফর ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু নো হাউ মাচ আই এম এবল হাউ মাচ আই এম আই হ্যাভ দ্য ক্যাপাবিলিটি টু টিচ টু নার্চার দ্য বেসিক ফিচার্স অফ লার্নার সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের যে সমস্ত মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে তাদের যে শিক্ষার লক্ষ্য বা যে উদ্দেশ্য নিয়ে তারা মূলত শিক্ষাতন্ত্রে যুক্ত হয় সেই উদ্দেশ্যগুলো পূরণ করা পুরো পূরণ করার ক্ষেত্রে একজন শিক্ষক হিসেবে আমি কতটা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারি সেটাকে পরিমাপ করার জন্য ইউজিসি নেট বা এনটিএ নেটে এই টিচিং অ্যাপটিচিউডের জায়গাটি বিশেষভাবে রাখা আছে তা আজকে আমরা বেশি কিছু চর্চা করব না আজকে ছোট্ট একটি ধারণা আমরা চর্চা করব সেটা টিচিং কি তা টিচিং কি এটা বলতে গিয়ে প্রথমে বলতে হয় যে এই শব্দটি আমরা প্রায় প্রত্যেকে পরিচিত অর্থাৎ যারা পড়াশোনার সাথে যুক্ত আছি প্রথাগত সিস্টেমের সাথে যুক্ত আছি বা যারা যুক্ত নেই প্রত্যেকেই মোটামুটি আমরা জানি যে শিক্ষাদান মানে কি বা টিচিং ব্যাপারটা কি টিচিং বলতে সাধারণভাবে আমরা বুঝি যে কিছু পড়ানো বা শেখানো তাহলে পড়ানো বা শেখানোটা হচ্ছে টিচিং কিন্তু আমরা যদি বলি যারা এডুকেশান নিয়ে রিসার্চ করেন বা যারা এডুকেশান টেকনোলজিকে নিয়ে স্টাডি করেন বা টিচার এডুকেশানকে নিয়ে স্টাডি করেন সাধারণভাবে টেকনিক্যালি বলতে গেলে যে টিচিংটা কি আসলে টিচিংটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি একটা প্রসেস কিসের প্রসেস প্রসেস হচ্ছে কিছু নির্ধারিত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা বা স্কিল প্রদান করার একটা প্রসেস এটা একটা সাধারণ অর্থ 
কিন্তু আর একটু টেকনিক্যালি যদি বলা যায় টিচিং ইজ এ প্রসেস টু ডেলিভার ইনস্ট্রাকশন তাহলে টিচিং টিচিং ইজ এ প্রসেস টু ডেলিভার ইনস্ট্রাকশন তার মানেটা কি ইনস্ট্রাকশন এখানে কি এখানে কি নির্দেশ দেওয়া ডিরেকশন দেওয়া মানে না সেটা না ইনস্ট্রাকশন বলতে সাধারণভাবে সেই সকল জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাকে বোঝায় যে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাগুলো মূলত মূলত ওই ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাগুলো মূলত ছাত্রছাত্রীদের যে সমস্ত অবজেক্টিভ রয়েছে অর্থাৎ অলরাউন্ড ডেভেলপমেন্টের যে উদ্দেশ্য রয়েছে সেগুলোকে প্রভাবিত করবে তো মেনলি প্রথমে কোন জায়গাটাকে প্রভাবিত করবে মেনলি তার কগনেটিভ অ্যাসপেক্টস অর্থাৎ জ্ঞানমূলক ক্ষেত্র তার জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করবে তাহলে যে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাগুলো মূলত ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করার জন্য জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রকে উন্নত করার জন্য সেই মেসেজগুলো সেই বার্তাগুলো সেই ধারণাগুলো বা জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাগুলো যে প্রক্রিয়ায় একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা একজন এক্সপার্ট ব্যক্তি যাকে আমরা মাস্টারমশাই বলছি বা যাদেরকে আমরা শিক্ষক বলছি সেই অভিজ্ঞ ব্যক্তি যখন যে প্রক্রিয়ায় এই সমস্ত দরকারি বা প্রয়োজনীয় মেসেজগুলো প্রয়োজনীয় জ্ঞান বা এক্সপিরিয়েন্স বা স্কিল বা টেকনিক্স বা স্ট্র্যাটেজি যে যে প্রসেসের মধ্য দিয়ে যে ইম্যাচুর অর্থাৎ লার্নার বা ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দেন এবং ছাত্রছাত্রীদেরকে সেই জিনিসগুলো সম্পর্কে ওয়াকিবহল হওয়ার একটা সুযোগ করে দেন পরিস্থিতি তৈরি করে দেন অর্থাৎ লার্নাররা যাতে সেই বিষয়টি লার্ন করতে পারে অর্থাৎ শিখতে পারে অর্থাৎ সেই মেসেজগুলোকে তারা ভালো করে যাতে রিসিভ করতে পারে তাহলে যদি কার্যকরীভাবে রিসিভ করতে পারে সেই জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা বা সেই মেসেজ বা স্ট্র্যাটেজি বা টেকনিক তখনই বলা হবে যে মাস্টারমশাইয়ের যে উদ্দেশ্যটা নিয়ে কাজ শুরু করেছেন সেই উদ্দেশ্যটা পূরণ হলো তো আমাদেরকে ইউজিসি নেটে যারা আমরা যে যে সকল ছাত্রছাত্রী বসবেন তাদেরকে বুঝতে হবে যে এই এই টেকনিক্যাল ছোট ছোট জিনিসগুলোকে বুঝতে হবে এবং তার অ্যাপ্লিকেশানটা বুঝতে হবে যদি আমরা ভালো করে অ্যাপ্লিকেশানটা বুঝতে পারি অর্থাৎ যে নলেজগুলো আমরা লার্ন করব যে নলেজগুলো আমরা শিখব বা গ্যাদার করব সেই নলেজগুলোকে প্রপারলি অ্যানালাইসিস করাটা খুব প্রয়োজন তাহলে এখানে আমরা টেকনিক্যালি কি শিখলাম আমরা শিখলাম যে টিচিং ইজ এ প্রসেস টু ট্রান্সফার ডিফারেন্ট ডিফাইন্ড অর রিকোয়ার্ড ইনফরমেশান নলেজ এক্সপিরিয়েন্স স্ট্র্যাটেজিস টেকনিক্স ইত্যাদি ইত্যাদি স্কিলস অর্থাৎ যে প্রসেসের মাধ্যমে ডেলিভার করা হয় অর্থাৎ এই যে সমস্ত বিষয়গুলো সেই সমস্ত বিষয়গুলোকে ইনস্ট্রাকশান বলা হয় তো ইনস্ট্রাকশান দেওয়ার একটা প্রক্রিয়া হচ্ছে টিচিং আর এই প্রক্রিয়াটি যে ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হন তিনি হচ্ছে মাস্টারমশাই বা শিক্ষক টিচার তাহলে আমরা টেকনিক্যালি আজকে এটুকু শিখলাম যে টিচিং বলতে আমরা কি বুঝি প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীদের কাছে আমার আবেদন এই টেকনিক্যালি এই বিষয়গুলিকে ছোট ছোট আকারে আমরা বলবো এরপরে পরে আমরা একটা ছোট্ট ভিডিও নিয়ে আবার অন্য একটা বিষয় নিয়ে উপস্থিত হবো সকলকে ধন্যবাদ